Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi. In studio Claudia Attolico e Federico Callegaro. Allora, apriamo con le notizie locali. Su Repubblica eh, decide di aprire eh, con eh, il ritorno alla carica di Grimaldi e Viale, due consiglieri di SEL e del PD, che avevano già proposto a dicembre la possibilità di coltivare la cannabis. A Torino questa volta propongono come luogo eh, l'Istituto Bonafus dove già si produce il vino del sindaco, quindi questa volta potremmo trovarci con l'erba del sindaco. Proposte in commissione di Grimaldi, Sell e Viale Radicale del PD, dopo il Civi Partis Andrea Salarossa all'uso terapeutico, quindi c'è comunque un, ci sarebbe una dimensione terapeutica, qua vediamo una foto di, di Grimaldi. Uh, la, dis la discussa liberalizzazione allo spinello da parte della Sala Rossa del 13 gennaio, contrario, ricordiamo, eh, si era espresso anche l'arcivescovo Cesare Nosiglia. La stampa invece, sempre nelle pagine di Torino, riporta il caso della morte di un, eh, di un ex bibliotecario di Palazzo Nuovo di 53 anni, morto a causa probabilmente dell'amianto presente nella struttura e la terza vittima. Uh, e uh, proprio perché uh, per questo motivo uh, il PM Guariniello ha già acquisito la, la documentazione quindi uh, il fascicolo è stato aperto contro i gnoti al momento e non ci sono indagati anche se il fatto che uh, l'uomo uh, sia morto a causa del mesotelioma che è un tumore causato prevalentemente da presenza di amianto fa pensare che ci sia una correlazione sì, invece passiamo adesso alle pagine nazionali, um, chiaramente tiene banco la questione interna al PD, è una, um, stabilire nuove regole, un nuovo schema per andare avanti, e, um, Matteo Renzi non esclude né un letta bis né di correre lui stesso a Palazzo Chigi, e, um, nel Repubblica titola Renzi apre al dopo letta, così come la stampa che parla al governo Renzi prende tempo, ed anche il Corriere, eh, la stretta di Renzi su Letta. Nell'editoriale nell di Antonio Polito troviamo un'interpretazione di quello che sta avvenendo all'interno del PD, un partito che sembra mh, andare eh, un po' allo sbando, non si procrastinano le decisioni, sia sulla legge elettorale, sia sulle riforme, che anche proprio su chi debba guidarlo. E, mh, Dice quale sarebbe quindi il vantaggio di una sua staffetta a Palazzo Chigi con Enrico Letta, non si avrebbe neanche la legittimazione data dal voto e quindi potrebbe essere un'altra mossa che non ha nessun poi consenso eh, all'interno di un governo che è già di larghe intese ed è già il secondo governo che viene ehm, tenuto in piedi senza una legittimazione elettorale. Passiamo sempre su Repubblica, eh, una notizia che arriva dagli Stati Uniti, eh, i social network in borsa eh, ristagnano, infatti Twitter tonfa Wall Street a meno 22%, gli utenti non aumentano abbastanza, nell'ultimo trimestre 2013 solo 9 milioni di nuovi addetti, quindi c'è una fatica di questo strumento di comunicazione nel mantenere i ritmi iniziali di espansione. La curiosità che eh, riporta Repubblica e su eh, quanto guadagni l'azienda per eh, un tot di aggiornamenti di pagina o tweet inviati, quindi ogni mille consultazioni o aggiornamenti l'azienda incassa 1,49 dollari di pubblicità, ovviamente eh, meno eh, persone si iscrivono al social network, meno i pubblicitari sono interessati a, a investire. E chiudiamo con gli esteri, Ad, eh, stasera si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale a soci delle Olimpiadi, delle Olimpiadi che sono partite già in maniera eh, polemica e stanno continuando così nonostante Putin cerchi di ehm, spegnere l'attenzione che non è tanto sulle gare quanto su tutto quello che c'è intorno e ieri sono arrivate, è arrivato un appello di ben 200 tra ehm, letterati, scrittori, premi Nobel nel quale si 
si chiedeva di rispettare le minoranze, soprattutto le minoranze dei gay. E proprio ieri anche Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, eh, ha, ehm, diciamo, si è espresso eh, dicendo che dobbiamo opporci agli arresti, agli imprigionamenti, alle, alle restrizioni discriminatorie. E, e quindi stasera cerimonia in grande stile, ma eh, con eh, le solite polemiche che hanno accompagnato questi, questi primi momenti che sicuramente continueranno a tener banco poi anche nei prossimi giorni. Per questa settimana è tutto, eh, noi vi diamo appuntamento con la rassegna di Futura in Mondo Visione lunedì. Buona giornata. Buona giornata.